వారి ఇంట్లో భర్త ఎదుర్కోవడం అయితే జరిగింది తాగుబోతు మొగుడు పిల్లలకు తిండేసి వాడుకోదు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను పెళ్ళి కాక మునుపు తండ్రి నాకు ఆసిన తండ్రి కూడా మందు అన్నం తింటున్న అన్నంలో కూడా క్యాండ్రీని చూసి సివారు కళ్ళుతో నీళ్ళు ఎలా తుడిసి ఇవ్వలము ఆ అన్నం తినేసాము ఎందుకంటే మళ్ళీ కొనుక్కోవడానికి మాకు స్వామత లేదు అలా ఇక్కడ తండ్రితో విమస పడి 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 వెళ్ళేటప్పటికి నా కర్మ కాలి అత్త వారు కూడా అలాటలే దొరికారు కరెక్ట్గా మూడు పూటలు భోజనం వండేది కాదు తినడానికి తిండి ఉండేది కాదు ఎల్లు అని అంటే ఇటు అటు వెళ్ళివాడు సాయంకాలం వచ్చేసి ఫుల్ తాగేసి వచ్చేవాడు కడుపు అన్నం ఉండేది కాదు అతను కొట్టివాడు అలాంటి చాలా హింసలు పడ్డాను నా పిల్లల కోసం నేను బ్రాతకాలి తండ్రి లేడు నా పిల్లలు కూడా అనాథలు అయిపోకూడదు నేను ఏదైనా అయిపోతే నా పిల్లలు అనాథ అయిపోతారు అని చెప్పేసి చక్కగా దూకుండేదాన్ను అన్న ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నం తినేదాన్ను తల దూకుండేదాన్ను చీర కట్టుకుండేదాన్ను నా పనికి నేను వెళ్ళిపోయేదాన్ను ఆ నా ఉద్దేశం తలాగా వెళ్తే ఇలాగ నేను బడ్డీకి వెళ్తూ నా పని నేను చేసుకుంటూ ఉంటే మా ఊరికి సొగతి ఎన్జీఓ అనేసి ఒక ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తామని వచ్చిందనమాట ఎన్జీఓ పరుసు మాత్రలు వేసుకోవడము వాళ్ళు మంచి మంచి వాళ్ళు చెప్పే మాటలు విని వాళ్ళతో పాటు నేను వెళ్ళి కొన్ని తెలివి తేటలు నేర్చుకుంటే నా కొంట ఈవిడికి బాగా చదువుకో నేను చదువుకోలేదు ఎక్కువ చదువుకోలేదు ఐదో క్లాస్ చదివాను చదువు రాకపోయినా ఈవిడైతే పలైందనికి అయితే పనికొద్దని నాకు జాగృతికి పంపించారు ఫస్ట్ జాగృతిలోకి వెళ్ళి అక్కడ అన్ని రకాలు నేర్చుకుని వాళ్ళు ఎన్నో జిల్లాల నుంచో వచ్చారు వాళ్ళు పడి వీళ్ళు వాళ్ళు 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 అందరూ అక్కడ మేమందరం ఒకే దగ్గర కూర్చుండే వాళ్ళము వాళ్ళందరూ చెప్పే బాధలు వాళ్ళు చేసే పనులు హౌస్ ఇది బాతుల హౌస్ నుంచి కూడా వచ్చారనమాట అక్కడికి ఆ పిల్లలు చెప్పేది ఆ మగోలు చేసేది ఆ కైంట్లు వచ్చి వాళ్ళకి చేసే అల్లర్లు అవన్నీ చెప్తే అవన్నిటిలో నా చాలా చిన్న విషయం అనుకున్నాను నేను వాళ్ళు చెప్పే విషయాల్లో నాకు చాలా చిన్న విషయం అనుకున్నాను అంటే అన్ని బాధలు పడుతున్నారు నేను పడింది ఏటి బాధ అనేది నాలో ఒక ధైర్యాన్ని తెచ్చింది అనమాట ఒక చైతన్యం అనేది వచ్చింది నాకు వచ్చాక అక్కడ అవి నేర్చుకొని ఇంకా పల్లి పల్లెలకి వెళ్ళి పాటలని జాగృతి అని అన్ని నేర్చాను అవి నేర్చుతూ చిన్న చిన్న సంఘాలుగా పెట్టి వాళ్ళతో నేను నేను ధైర్యం తెచ్చుకోగా ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి కూడా నా ధైర్యాన్ని చెప్పాను అనమాట తర్వాత మాకంటూ ఒక ఆలోచన వచ్చిందనమాట మనం కూడా ఒక సంఘాలుగా పెట్టుకుంటే వాళ్ళు మనకేంటి అమౌంట్ ఇవ్వడము వాళ్ళు ఇస్తే మనం చేయడం ఏంటి మనం అటు మనము సంఘాలుగా నిలబడదు మన పని మనం చేసుకుందాం అని మేము చేసి ఈ సంఘ మా సొగతి మహిళా సంఘం అనేది సిబిఓగా మార్చుకొని మేమందరం కూడా మంచి అభివృద్ధిలోకి వచ్చి ఎలాగ మీటింగ్లు పెట్టుకొని మాలో మేము అప్పులు ఇచ్చుకోవడము ఒక కోఆపరేటివ్ అనేసి అప్పులు తీసుకొని ఇవ్వడము వేరే సంస్థ వాళ్ళతో మాట్లాడి అప్పులు ఇప్పించడము అంటే నిస్సాయితీ నుంచి కొంచెం ఎదిగే స్థితికి వచ్చామన్నమాట నిస్సాయితీలో మేము ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటే లేము అని చెప్పుకోలేము అలాగని తోల అంత పేద పరిస్థితి లేదు ఈరోజు ఇంకొకరిని ఇవ్వండి అని మేము అడుక్కునే స్థాయికి రాలేదు ఒకరికి ఇచ్చే స్థాయికి వచ్చామన్నమాట అప్పుడు నాకు అస్సలు ఏమి నాకు ఇల్లు నా ఇల్లే నాకు నా పిల్లలే నాకు నా తల్లిదండ్రు తర్వాత నా భర్త తర్వాత నా పిల్లలు అంతవరకే నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఈ సొగతి మహిళ సంఘంలోకి నేను జాయిన్ అయ్యి ఒక సభ్యురాలుగా నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు ఇక్కడే కాదు మొత్తం నా నేను ఎంతమంది సభ్యులతో మాట్లాడగలను శ్రీకాకుళంలో కాదు హైదరాబాద్లో మాట్లాడగలను హైదరాబాద్లో కాదు ఢిల్లీలో మాట్లాడగలను ఢిల్లీ కలకట్టా మొత్తం ఓల్డ్ మొత్తం తిరిగి తిరగాలను రాగాలను వెళ్ళగాలను రాగాలను అప్పుడు నా ఇంటి నుంచి ఇంక పక్క ఈ వీధిలో నాకు ఉంచి పక్క ఇదికి వెళ్ళమ్మా అంటే నాకు తెలిసేది కాదు మా ఇంట్లో నాకు పాత దామ్యంతగా ఓల్డ్ దామ్యంత న్యూ దామ్యంతగా ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళి వచ్చామన్నా చక్కగా ఒక్కదాన్ని ఒక్కదాన్ని మేటకాయలు వేసుకొని వచ్చేస్తాను అంటే ఇదంతా కూడా సొగతి మహిళా సంఘం తెచ్చే మా అభివృద్ధి అనమాట అది